ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചേനയുടെ പൂ കൊണ്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു മസാലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചേനയുടെ പൂ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മസാലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതിപ്പോൾ ചേനപ്പൂ ആണേ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇതിന് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചേനപ്പൂവൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കുക നല്ല ജീരകം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കണം ഒരു പത്തല്ലി ചെറിയ അല്ലി ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും എടുക്കുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ മസാല ചേർക്കാൻ ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ആ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതെടുത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മൾക്ക് ഇത് വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വറുത്ത് ഒരുപാട് തീയലിന് ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ചേനയുടെ പൂവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ചേർത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണേ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മസാല പൊടി ചേർക്കേണ്ട ചിക്കൻ മസാലയാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കടുകിട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കുക കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റണം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒത്തിരി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു മൂന്നാല് കുഞ്ഞുള്ളിയും അത്രയും കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം തക്കാളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ സൈസ് തക്കാളി ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചേന മസാല തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾക്കൊന്ന് വേ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഓൾറെഡി ചേനപ്പൂവിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ പൂവെല്ലാം വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ അരപ്പുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ എത്രയാണോ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം പിന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ പൂവിൽ എന്തായാലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചേനപ്പൂവിൻ്റെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മസാലക്കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക